Praise God po. Isang pinagpahalang araw po sa ating lahat. Tayo po ito mayo. Thank you, Jesus. At batiin mo ang katabi mo. Nasa likod mo ng two thumbs up. Sabi mo sa kanya, kapatid, ikaw ay charito. Ikaw ay mahal ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa kanyang pag-ibig sa atin. Salamat sa kanyang pag-iingat sa kalakasan at buhay ng ating taglay na nagmula sa ating Panginoon. Amen? Ang sabi po ng 2 Samuel 22.33 It is God who arms me with strength and keeps my way secure. Amen? Siya ang ating kalakasan, ang ating Diyos. Siya ang nag-iingat sa atin araw-araw. Kaya narito tayo para pasalamatan ang dakilang Diyos natin. Amen? Palapakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord! Praise the name of Jesus! Hallelujah! Come on, let's make a joyful noise unto our God. Everybody clap your hands to our God. Oh, hallelujah, hallelujah. He alone is worthy to be praised. Let's praise Him. Let's enjoy His presence today. For He is here. He inhabits the praise of His people. Hallelujah! Bless your name, O oh Jesus.
Diyos sa yung sustaining grace every day. We face challenges in many aspects of our lives. But your grace is greater and greater than all of the challenges. You are our strength. You arm us with your strength. And you secure our way, O oh God. Thank you, Jesus. You are with us every day. Hallelujah.
bless your name, Jesus. Hallelujah. You are moving. You are healing, Jesus, the same. You are moving, so Jesus, you are healing. By your stripes we are healed, word says, you are moving, yes you are God.
Father. We are here to worship you, to exalt your name, to praise you. We give you all the glory, all the honor and adoration that is due unto you alone. And in Jesus' name we pray. Everybody shout. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Come on, let's give the Lord a clap of praise. Come on, make a joyful noise to God. Make His praise glorious for the Lord our God is awesome. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Isang malakas sa clap offering para kay Lord. Thank you, Jesus. How are you? All is well. Truly, all is well because God is good and He is good all the time. Mabuti ang Diyos. Magandang araw, mga kabiyaya. Magandang araw ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Isa pang malakas na clap offering para kay Lord. Thank you, Jesus. All right, pakibati po ang katabi ng two thumbs up. You are... Charito, do you believe that? Amen. Do you still believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Do you always confess that every day? Amen. We should. Let's do that today. Everybody say, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Let's give the Lord a clap of praise. Thank you, Jesus. Amen. This is a beautiful day. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sabi po ng salmista, I would rather be a doorkeeper in the house of the Lord than dwell elsewhere. Napakasaya na matagpuan po tayo sa bahay ng Panginoon. Amen? Amen. Magandang umaga mga kabiyaya at doon po sa mga nanonood sa broadcast na ito. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ano mang oras nyo napapanood ang broadcast po na ito? Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the Seepers button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating tiktokers. Kasama nyo na po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ang ating nuggets of grace. Pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Of course, paminsan-minsan, meron din pong light moment tulad ng dance move. Merong paro-paroji. Paminsan-minsan lang naman po yan. Kayo nga, nagpaparoji din. Siguro, pwede rin naman kahit sino. Para lang po mas magaang ang buhay na ito dahil masyado ng mataas ang presyo ng gasolina. Pag hindi ka po magiging masaya, ang tataas po dyan ay ang presyon ng inyong dugo. Kaya ingat-ingat ng kaunti, lagi lang masaya. Palakpakan natin si Lord. Lagi lang masaya. Are you happy? Are you happy? Everybody say, I am happy. I am happy. I am happy, I am happy in the Lord. Of course, follow Bishop Amy on TikTok. Please prepare your communion elements because at the end of this, Message, sama-sama, 
at sabay-sabay po nating gagawin ang banal na komunyon at atin pong ipagdiriwang atin pong ipagbubunyi ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ating sama-samang idideklara na sa pamagitan ng, ng kanyang tinapos na gawa ang ating mga kasalanan ay pinatawad na ang ating mga sakit at karamdaman ay pinagaling na kaya kung ikaw ay may sakit at nanonood ka sa broadcast na ito palakasin mo ang iyong loob Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Ngayon, ang araw ng iyong kagalingan. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time, out loud. Today is your healing day. Today is your healing day. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs Chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo tuwing linggo. Sana po hindi kayo napapagod ito marinig dahil hindi naman po ko napapagod palagi sabihin ito sa inyo at ipaalala ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon. Hindi po pagbibigay ng donasyon. Hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit. Hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You're worshiping the Lord with us and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga Maliit man o malaki ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon dapat bukal sa puso, kusang loob at hindi napipilitan. Just to say this from our heart here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, mga kabiyaya, may mga bagay na sinasabi ko tuwing linggo na baaring madalas nyo nang naririnig at kung sasabihin ko nga, baka ang iba sa inyo, kabisado na ito. Pero dahil meron po tayong mga bagong nanonood sa broadcast na ito, kaya may mga bagay na atin pong sinasabi ng paulit-ulit para po sa mga bagong nanonood sa broadcast na ito. Bago nagkaroon ng pandemya taong 2020, we have six services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over a thousand people come here in a given Sunday to worship the Lord. Alam niyo naman ang storya. Nagkaroon ng pandemya sa buong mundo. Maging sa ating bansa, matindi ang hagupit nito. At ito po ang mabuting balita. Unti-unti na pong bumabangon ang mundo mula po sa pagkakadapa hagupit ng pandemya. Ganon din pong nangyayari sa mga local churches. Unti-unti na pong nagiging normal at regular ang mga pagtitipon on-site and face-to-face -face worship services. Ngayon po'y level 1 na tayo. Full capacity, mas maluwag at mas maraming upuan. More seats available. Baka naman gusto mo nang magsimba kabiyaya. Mahigit dalawang taong ka nang hindi nagsisimba. Hindi mo ba yan nararamdaman? o nahahalata, matagal ka nang hindi nakakapagsimba. Sana 
isaisip mo ang sinasabi ng Biblia. Huwag kalilimutan ang pagkakatipon ng mga banal, lalo na napupunan natin malapit na ang araw ng kanyang pagbabalik. Inaasahan po namin na makakasama po namin kayo isa sa mga pananambahang ginagana po dito sa EMI Center. If you are near our worship center here at the very entrance of Enlex, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our four services. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for watching the broadcast. Thank you for joining us today via online. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kabiyaya na naparito sa bulwagang ito upang sama-sama nating sambahin ang Panginoon at tanggapin ang kanyang mayamang salita. Palakpakan po natin si Lord. One last thing before we start our study today. Malugod ko pong inaanyayahan ang mga full grace pastors, leaders, and church workers and full grace learners. Magkakaroon po tayo ng full grace pastors conference 2022 on July 15, Friday, 7 p.m. Sa biyernes na po ito. With the team, boundaries do not go beyond your calling. To know your calling is one thing, but to serve your calling within the boundaries that God in His wisdom has set for maximum impact is another thing. Join us in this conference and learn more about these grace-based boundaries. This conference will be held in Santo Tomas, Pampanga, a true Christ alone church under the leadership of my friend, Pastor Arthur Bonus. The venue is completely wasteable. Madali po itong puntahan. Ito po ay libre, free admission. But you need to register online. The registration link is posted at EMI page and other shared link. Register now and reserve your seat. Again, July 15, Friday, 7 p.m., Full Grace Pastors Conference 2022. Learn your boundaries and serve your grace-filled calling for maximum impact. See you, my fellow Grace Pastors and Full Grace Learners. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are going to continue our series on The Bible Explains Part 51. Today, we're going to continue our discussion on The Deep Thoughts of God Part 2. How can we understand the deep thoughts of God? Let's commit this to the Lord first and let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. We commit to you this learning time as we always do and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody will just simply say, Amen. amen and Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands to the Lord. Thank you, Jesus. For all intents and purposes, mga kabiyaya, God wants to communicate with us. Yan po talaga ang gusto ng Diyos. Ang siya ay makipagtalastasan po sa atin at ibahagi niya sa atin ang kanyang kaisipan. In fact, 
mula pa ng simula, ito po'y ginagawa na ng Diyos. Mababasa po natin sa book of Genesis that God would come down in the cool of the day and commune with Adam until one day Adam did not show up at the meeting and the rest is history. And God asked the question, Adam, where are you? Dahil gusto ng Diyos talagang makipagtalastasan sa atin. Mag-communicate sa atin. Sapagkat sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao lang ang nilikha ayon sa kanyang wangis. We are created in the very image of God. We are created like God. Ang Diyos nilikha niya ang tao upang ang tao ay magkaroon ng communication sa Diyos. Now, ito po yung pinag-uusapan natin simula pa po nung nakaraang linggo. Let's quickly go through what we talked about last week. How can we understand the deep thoughts of God? I gave you the first answer. Now, let's just review this and then quickly let's move on in our discussion. Number one, true spiritual revelation. Sa pamagitan po ng spiritual na kapahayagan ay naikokommunicate ng Diyos sa atin ang kanyang malalim na kaisipan. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 following verses However as it is written no eye has seen no ear has heard no mind has conceived what God has prepared for those who loved him Look at verse 10 but God has revealed it to us tell me how by his spirit but God has unveiled that to us. But God has made it clear to us. The word revealed from the Greek word apokalupto, meaning to unveil, to remove the cover. But God has unveiled it to us. How? By His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Napakahalaga po na maintindihan natin gusto ng Diyos maunawaan natin ang kanyang malalim na kaisipan. Yung hindi pa nakita ng mata, yung hindi pa narinig ng tainga, at hindi pa sumagi sa isip ng tao, ay ginawa ng Diyos malinaw sa atin sa pamagitan ng kanyang espiritu. Now, look at verse 11. For who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit within him? Now, look at the next slide. In the same way. No one knows the thoughts of God except the spirit of God. Walang nakakaalam ng kaisipan ng tao kundi ang sariling espiritu ng tao. Gayun din naman. Wala rin nakakaalam ng kaisipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Kaya kung ang Espiritu ng Diyos ay sumasayo, mauunawaan mo ang mga malalim na bagay tungkol sa Diyos, kaisipan ng Diyos, na hindi po nakita ng mata ng tao, hindi po narinig ng tainga ng tao, at hindi pa sumagi sa isip ng tao. Pero mauunawaan mo Hindi gusto ng Diyos itago ito sa atin. Mauunawaan mo. Paano? Sa pamagitan ng spiritual na kapahayagan. Only the Holy Spirit knows the deep thoughts of God. Now, look at verse 12. We have not received the spirit of the world, but the spirit who is from God. You see, we have received the spirit from God, who searches the deep things of God. Ang spirito na nakakasaliksik ng malalim na bagay at kaisipan ng Diyos ay naibigay sa atin at ibinigay na nga sa atin. Kaya mauunawaan po natin. Now, look at the next line. That we may understand. 
upang ating maunawaan. Saan? Sa ating natural na kaisipan. The Greek word is edo, that we may understand in our natural mind what God has freely given us. Ano po yun? Yung po yung libre na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Malalim po yan. At hindi yan arok ng kaisipan ng mundo. Sapagkat ang natural na kaisipan ng mundo, ang mga bagay-bagay na maganda na bigay ng Diyos ay kailangan makuha mo sa iyong pagsisikap, sa iyong gawa, sa pamagitan ng iyong serbisyo. You're trying to earn the good things of God. Nang Bible ay nagtuturo, you cannot earn it. It is freely given to us. Through the finished work of Jesus Christ, God has made all this available for us. Pero hindi mo yan makikita kung wala ang spiritual na kapahayagan. Kaya naiintindihan natin sa ministry ng full grace ang lahat ng bagay na libreng ibinigay ng Panginoon sa atin. Hindi lang po tayo niligtas, hindi lang po tayo pinatawad. Pinagaling din tayo at pinagpala at pinaburan ng ating Panginoon libre sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo. Amen. Amen. Nasusulat sa kanyang mga sugat, tayo pinagaling na. Nasusulat sa kanyang paghihirap, tayo pinaginhawa na. Sa makatwid, ang kanyang kabuang gawa sa krus ng Kalbaryo ay hindi lang po nagsisiguro ng ating katiyakang makakarating tayo sa langit. Sinisiguro din po ng kanyang tinapos na gawa na sa ating paglalakbay mula sa mundo na ito, patungo sa buhay na walang hanggan, may enjoy natin ang pagpapala at pabor ng Diyos dahil sa totoo lang kay Kristo, ikaw ay charito. Give Him praise for that. Hallelujah. Amen. Shout Amen. Amen. Well, tinatanong ng ibang nanonood sa broadcast na ito, bakit ang senyas ng charito ay two thumbs up? Sapagkat yan po ay senyas ng highest approval. Kapag approve, thumbs up. Pag highest approval, two thumbs up. Pag isa lang, chari one. <laughs> Pag dalawa, Chari tu, bless kena, highly favored kapa, Hallelujah. Come on, give him praise, give him praise, give him praise. The purpose of the Holy Spirit is to make us understand what God has freely given us through the finished work of Christ. Kaya ang ministry ng Holy Spirit ay maging malinaw sa atin ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Ang ministry ng Holy Spirit ay makita natin si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa na malinaw, na malinaw, na malinaw. At kapag yan ay naintindihan mo ng malinaw, hindi yan sariling kakayahan. Yan ay kapahayagan ng banal na spirito sa buhay mo. Can you say Amen? amen. Last week, I gave you three examples of spiritual revelation. Now, let me just refresh your memory very quick. Number one, the divinity of Christ. Number two, the gospel of grace. And number three, the identity of the believers. Itong tatlong mga malalaking katotohanan na ito, itong tatlong malalalim na katotohanan na ito, ay hindi po mauunawaan sa natural at sariling kaisipan. Ito po'y maiintindihan mo lang sapagat ipinahayag sa iyo ng Ama, ipinahayag sa iyo ng Banal na Espiritu, ipinahayag sa iyo mismo ng Panginoong Heso Kristo. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang dumating sa atin ang dalisay na Ibanghelyo ng biyaya. Biyaya lang. Hindi biyayang may kasamang gawa, kundi biyayang gumagawa. Not grace plus works, but rather grace that works. Dahil ang tunay na biyaya na naipagkalob sa atin, ay kusang gumagawa. Hindi mo dinadagdagan ng gawa ang biyaya, ang biyaya sa kanyang sarili gumagawa dahil ito'y makapangyarihang gawa ng Diyos. 
Sabi na po Sol Pablo, I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. Pag naiintindihan po natin ang kagandahan ng pagkadyos ni Kristo, ang kagandahan po ng mabuting balita ng biyaya na hindi galing sa tao, hindi isip ng tao, hindi itinuro ng tao. Ang sabi ni Apostol Pablo, ipinahayag ito sa akin ng Panginoong Yesu Kristo. At pag naiintindihan mo na ikaw ay anak ng Diyos, yan po'y kapahayagan ng Espiritu ng Panginoon sa atin. Can you say, Amen? Amen. I wish you did not miss that last Sunday. Sana, wish ko lang na nandito po kayo at sa mga nanonood sa broadcast, napanood nyo po ang broadcast na yan. But if you missed it, I just hope that you will do catch up upang mapanood nyo ito sa pamagitan po ng EMI page. Pumunta po kayo sa archives ng broadcast. Hanapin nyo po yung broadcast last week and then I am very sure you will be blessed sapagkat yan po ay ang katotohanan ng spiritual revelation. Now, moving on. How can we understand the deep thoughts of God? Number one, can we read it? Number one, through spiritual revelation. Number two, through scriptural illumination. Sa pamagitan ng liwanag ng salita ng Diyos. Sa pamagitan ng liwanag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ilaw, ang salita ng Diyos ay liwanag, kaya kapag ginamit mo ang liwanag ng salita ng Diyos, ang nadidimlang kaisipan ay naliliwanagan sapagkat ang salita ng Diyos ay ilawan. The scripture is God's written thoughts. We can only understand God's written thoughts by the illumination of the scripture. Itong kasulatan, pag binasa mo, kusang nagliliwanag. Meron po siyang angking liwanag. Hindi galing sa labas, kundi galing sa loob, lumiliwanag ang salita ng Diyos at naiintindihan po natin. Sapagkat sa lahat ng libro mayroon sa buong mundo, tanging ang Biblia lang. Nakapag binasa mo, ang may akda ay nasa tabi mo para ikaw ay gabayan sa iyong pagbabasa. Minsan may mga libro kayong binabasa nang wish nyo lang sana makausap ko yung writer. Sana mayroon akong itatanong sa writer anong kanyang ibig sabihin ng isinulat niya ito. Hindi po sa Bible. Sa Bible, sa tuwing meron tayong nababasa na hindi natin naiintindihan, ang banal espiritu ay nasa iyong tabi upang paliwanagan sa iyo ang salita ng Diyos at makita mo ang kagandahan ng salita ng Diyos. Bisa, paano ko malalaman na nakita ko ang liwanag ng salita ng Diyos? Madali lang. Nakita mo ang liwanag ng salita ng Diyos kapag nakita mo ang kagandahan ni Kristo at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil ang buong Biblia ay tungkol kay Jesus at sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Kapag may nakikita ka pang iba, bukod sa totoong istorya ng buong Biblia, hindi mo nakita ang liwanag ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 2, verse 13. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit. Look at the next line. Expressing spiritual truths in spiritual words. Yun po yung salita ng Diyos. Expressing spiritual truths in spiritual words. Ang salita ng Diyos ay hindi natural. Sabi ni Jesus, the words that I speak unto you are spirits. Yan po'y espiritu. Sapagkat yan po'y hindi natural na salita ng tao. Ang Biblia ay isinulat ng tao, pero hindi salita ng tao. Kung bakit ito ay ipinasulat sa tao, sapagkat ang tao ang babasa. That is the rule of communication. The word communication comes from the Latin word communis, meaning common ground. Upang maunawaan natin ang kaisipan ng Diyos, 
Pumili po siya ng mga taong magsusulat ng kanyang salita. Pero hindi po yun pinabayaan. Yung mga nagsulat ay inudyukan, kinasihan, ginabayan ng banal na spirito sa pagsulat upang masiguro na walang mali ang kanilang pagsulat. Pero ginamit ang human instrumentality sapagkat ang tao ang babasa, ang tao ang sumulat. Pero ang Diyos ang mayakda ng kanyang salida. Kapag manok ang sumulat, hindi mo mababasa. <laughs> eh, Bishop, ang manok ba eh, kaya nagsusulat din? Hindi ka pa ba nakita ng sulat ng manok? Hindi ba yan ang sabi ng teacher mo nung grade 1 ka? <laughs> na ang sulat mo ay parang kinahig ng manok sapagat ang manok din ay nagsusulat. Pero tanging manok lang ang makakabasa ng sulat ng manok. Nung ako'y bata pa, meron pong alagang mga manok ang nanay ko sa aming bakuran. Isang araw, ako ay nagmamasid, nakita ko yung isang manok ay nagsulat sa lupa, kumahig. Ha, kumahig siya. Tapos lumapit yung isang manok, binasa niya. Ha. Pagkabasa, umalis sila dalawa. Pagbalik, may itlog na. <laughs> Love letter pala yon. Sila lang ang nagkaintindihan. Bakit? Manok sa manok. Ang Diyos, mga kapatid, gusto niyang mag-communicate sa atin. Kaya ginamit niya ang mga tao sa pagsulat. Pero hindi pinabayaan ng tao, ginabayan ng Banal Espiritu. Sapagkat sabi sa Biblia, expressing spiritual truths in spiritual words. The Lord Jesus revealed Himself to His disciples through the light of the Scripture. Let me show you. Luke chapter 24, verse 27. And beginning with Moses and all the prophets, He explained to them Them referring to the two disciples whom Jesus walked with along the way to Emmaus. Meron dalawang alagad na sinabayan ni Jesus, naglakad sa daang Emmaus. Kausap niya yung dalawang alagad. Beginning with Moses and all the prophets, the writings of Moses and the writings of the prophets, he The Lord Jesus explained to the two disciples what was said in all the scriptures. How many of the scriptures? All. Come on, let me hear it from you. How many of the scriptures? All. all. Now listen up. All the scriptures concerning himself. Lahat ng kasulatan sa kabuuan, sabi ng Panginoong Jesus, ay tungkol sa kanya. Na inulit niya ang kaisipan na ito nung gabi, kausap naman niya ang kanyang mga alagad. Labing isang alagad minus Judas. Luke chapter 22, 24 verse 44 to 45. He said to them, This is what I told you. He was now talking to his 11 disciples. He said to them, This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses. Where else? The prophets. Where else? The Psalms. Listen now. The law of Moses, the prophets, and the Psalms are the sum total of the scripture. Yan po yung kabuuan ng Old Testament. Sulat ni Moses, sulat ng mga propeta, at ang mga awit. Now, look at the next line. Verse 45. Then he opened their minds so they could understand the scriptures. Everything must be fulfilled what is written about me. All is scripture concerning Christ about me. So ano ang subject matter ng Old Testament scripture? I'm asking a question. Ano ang subject matter ng Old Testament Scripture? 
the Lord Jesus Christ himself. No less than Jesus himself said that all the scripture concerning him. And he also said all the scripture written about me. Now, how can we understand that? Verse 45, he opened their minds. Ang liwanag ng salita ng Diyos, ginamit ni Jesus upang ang nadidimlang kaisipan ay maliwanagan at maunawaan ng lahat ng nasusulat ay patungkol kay Jesus. He opened their minds so they could understand the scriptures. What is this? It's scriptural illumination. The whole Bible, I want to say this, the whole Bible is all about Jesus. Amen. I want to say that again until it sinks in. The whole Bible, the whole scripture, it's all about Jesus. Can you say amen? amen. Hebrews chapter 10 verse 1, the law is but a shadow. Colossians chapter 2 verse 16 to 17, Christ is the reality. Ang lumang tipan, ang sulat ni Moses, ang sulat ng mga propeta, at ang aklat ng mga awit, yung po yung sum total of the Old Testament, it can also be called the law because the law refers to the sum total of the scripture, the Old Testament scripture. Ang sabi po ng Hebrews 10.1, yun ay anino. Ang katuparan ay na kay Kristo. Can you say amen? amen? Si Jesus ay naparito, hindi para labagin ang kautusan, hindi para sirain ang kautusan, kundi para sundin ang kautusan. Sapagat si Kristo ang katuparan ng kautusan. Can you say amen? amen. Matthew chapter 5, verse 17. Jesus said, Do not think that I came to destroy the law or the prophets. Referring to the Old Testament. I did not come to destroy, but to fulfill. Did you get that, brothers and sisters? I did not come to destroy, but to fulfill. The word fulfill comes from the Greek word plero. Number one, it means to satisfy. Number two, to finish. And number three, to complete. To satisfy the full demands of the law. The law says the wages of sin is death. So Jesus Christ came to fulfill the demands of the law. Ang sabi ng kautusan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya si Kristo ay naparito para mamatay upang sa kanyang kamatayan mabayaran niya ang ating mga kasalanan. At kung ito'y kanyang mabayaran, mapalaya niya tayo sa hinihingi ng kautusan at maideklara niya tayong matuwid sa kanyang harapan at walang balakid upang pagpalain tayo ng Diyos at ibigay niya ang kanyang pabor sa atin sapagat tayo naging matuwid sa harap ng Diyos. That's it. That is the finished work of the Lord Jesus Christ. That's why He said, It is finished. It means, Consumatum es. Completo. Walang kulang. Kaya isa sa meaning ng plero, complete. Not lacking anything. Walang kulang. Hindi ka kulang-kulang. Completo ka. Kay Kristo, ikaw ay plero. Kay Kristo, ikaw ay kompleto. Shout Amen. Come on, give Him praise. Christ is the fulfillment of the law. Christ is the end of the law. Romans chapter 10 verse 4. Christ is the end of the law. So that there may be righteousness for everyone who believes. The word end comes from the Greek word telos, meaning termination. Termination. Kapag sinabi, merong kontrata, tapos na idiklara, terminated na ang kontrata na yan, umiiral pa po ba yung kasunduan? Hindi na. Kapag na idiklara na ang kontrata ay terminated, lahat ng stipulations ng contract considered null and void. 
hindi na po umiiral. Ang anumang nakasulat sa kontrata sapagkat yan ay terminated na. Look at the scripture, Christ is the termination of the law. Telos, termination. Now, sabi ng iba, ang nag-terminate lang daw, mga kapatid, ay ang tinatawag nilang ceremonial laws. Na pansinin niyo kung ano nakasulat. Christ is the end of the laws or Christ is the end of the law? Laws or law? Plural or singular? Kung ang tinutukoy po rito ay ceremonial laws, it is grammatically correct and just fitting para sabihin Christ is the end of the laws. Kasi isa lang ang ceremonial laws sa lahat ng laws na nakasulat sa Bible. Meron pong moral laws, meron civil laws, meron pong ceremonial laws. Sabi nila ang pinulpil lang ni Jesus ay ang ceremonial laws. Now listen up. Hindi po totoo yun. Ang pinulfill ni Jesus ay ang kabuuan ng kautusan. Kasama ang ceremonial laws, kasama ang moral laws. Why? Ang sinabi, the law, singular. The law. Pag sinabi niyong the constitution, yan po ay the sum total and embodiment of the laws of the land. Lahat ng batas pasok sa konstitusyon. Kaya kung gusto mong tumukoy ng partikulante sa anumang mga batas na nasasaad sa Constitution, you might as well be particular. Are you referring to the penal laws? Are you referring to the tax laws? Are you referring to any kinds of laws? Pero pag wala kang tinutukoy na particulars at sinabi mong the Constitution, you are making a summary statement lahat ng nakasulat sa Constitution. The embodiment of laws as one Constitution. Ganon din yan. Christ is the end of the law. Hindi po the laws. Kaya kay Kristo, tinupad niya na ang lahat at kumpleto, walang kulang ang hinihingi ng kautusan. Yung iba, nagtataas ng kilay, Nakikita kita ngayon, ang iba'y nagsasalubong ang kilay. Ang akin lang panalangin, sana huwag kang mag-ahit ng kilay. <laughs> Dahil sabi ng iba, Biza, kung tinupad na ang moral laws, ibig sabihin, pwede na natin labagin ang sampung udos dahil hindi na umiira lang Ten Commandments. Hindi po ganun ang teaching ng full grace. Dahil sa full grace, mga kapatid, tinanggap mo ang biyaya, hindi lang para ikaw ay maligtas. Tinanggap mo rin ang biyaya upang ang buhay mo ay mabago at ito rin ang nagbabago ng buhay mo. At kung masusunod mo man ang kautusan, hindi dahil sa iyong sariling kakayahan dahil ang biyaya ng Diyos lumalagpas pa kaysa hinihingi ng kautusan dahil dakila ang biyaya ng Diyos. Grace is greater than the law. Amen. Amen. Let me give an example. Sabi ng kaudusan, huwag kang papatay. Ang sabi ng biyaya, ibigin mo ang iyong kaaway. So, hindi lang pagpatay. Ibigin mo ang iyong kaaway. Ang sabi ng kaudusan, huwag kang makikiapid. Ang sabi ng biyaya, ibigin mo ang iyong asawa katulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. You see, grace is greater than the law. Ang sabi po ng kautusan, huwag kang mag-iimbot ng pag-aari ng iyong kapwa. Ang sabi ng biyaya, ipamahagi mo ang iyong ari-arian sa mga nangangailangan. Dakilang biyaya ng Diyos. Kaya nung matanggap ni Sakeus ang biyaya ng Diyos, ang sabi ni Sakeus, if I have cheated anybody, I will pay back four times. And I will give half of my possessions to the poor. Hindi ko alam kung alam ninyo sinasaad ng buong Biblia. There is nowhere in the scripture you can read na obligado kang magbayad ng four times sa sino mang nadaya mo or ibigay mo ang kalahati ng iyong kayamanan sa mga mahirap. Nowhere you can read that in the scripture. But Zacchaeus was able to do that. Pray tell me how. Because he received the grace of God. Because grace is greater than the law. 
Give him praise. Grace is greater than the law. Amen. Nang matanggap po ni Mary Magdalene ang biyaya ng Diyos, ang kanyang serbisyo ay extraordinary. Hinugasan niya ang paa ni Jesus ng kanyang luha. Pinunasan ng kanyang buhok. At hinalikang pa ulit-ulit. At binuhusan ang kanyang paa ng mamahaling pabango. You can check your Bible. Ang presyo ng pabango ay isang taong sweldo. Walang pangihinayang. Yung mga tao na nanonood, mga meron, silang hinayang na hinayang. Ang sabi nila, sayang, sayang, sayang. Sana yung pabango, ibinenta na lang natin. At ang pinagbenta na ibigay sa may hirap. Sinangayunan ba ni Jesus ang kaisipang yon? Hindi po. Ang sabi ng Panginoon, payagan niyo siya. Leave her alone. Nasa inyong mga mahirap habang buhay. Ako hindi niyo kasama habang buhay. Ang kanyang ginagawa ay paglilingkod sa akin. At ito'y maganda. Alam niyo kung sino mga nangihinayang? Yung mga hindi nagbibigay. <laughs> Kaya mag-ingat kayo doon sa mga sayang. Sayang, nangihinayang, nangihinayang. Tandaan, lahat ng ibinibigay mong paglilingkod, pera man o paglilingkod sa Panginoon, hindi po yan sayang. Yan po'y gagantimpalaan ng Panginoon sa matapat mong paglilingkod. Amen! Alam niyo kung sino ang mga nagsabing sayang? Si Judas. Siya yung nakakita at nagsabi, sayang. Sana ibinigay na lang ang pinagbentahan sa mga mahirap. Kaya si Judas, madalas lang ihinayang. Kaya yung mga madalas lang ihinayang, Judas. <laughs> <laughs> Hindi po ako nagsabi ang Biblia. Bakit? Sapagkat ang lahat ng paglilingkod sa Lord walang sayang. Hindi sayang ang oras mo Hindi sayang ang pera mo Hindi sayang ang buhay mo Pag ibinigay mo ang pinakalakas Binigay mo ang pinakatalino Binigay mo ang pinakamainam na paglilingkod mo sa Panginoon Hindi ka lang po pinagpala sa buhay na ito May nagaantay pa sa iyong dakilang gantimpala Sa piling ng Diyos Magpakailan kailan pa man Sapagat walang paglilingkod Na hindi gagantimpala ng Panginoon Pagpasok natin sa langit ang kaligtasan po natin ay regalo. But bukod sa regalo, mayroon pang gantimpala. Makinig, hindi ka papasok sa langit dahil sa serbisyo mo. Papasok ka la sa langit sapagat sa tinapos na gawa ni Kristo. Pero bukod sa papasok ka sa langit, ikaw ay gagantimpalaan sa lahat ng iyong paglilingkod. Kasama dyan ang pagsisimba kahit may pandemya. Kasama dyan ang matapat na pagkakaloob. Kasama dyan ang matapat na pagsiservisyo, pagbibigay ng iyong oras, talino, talento, at matapat na pagkakaloob. Hindi po yan lumalagpas sa panihin ng Diyos. Palagpangan si Lord. Amen! Amen! The law is the sum total of 613 laws. Christ is the termination of the law. Look at the scripture again. Romans 10.4 Christ is the end of the law. He completely satisfied the demands of the law. That's why He can free us from all the demands of the law. Kaya nga po, pag pumasok ka kay Kristo, mayroong kapahingahan sapagkat pumapasok ka sa kanyang tinapos na gawa. Laking kapaguran pag nasa loob ka ng simbahan na wala kang narinig, kundi ito ang gagawin mo, ito ang gagawin mo, ito ang gagawin mo, ito ang ibibigay mo. Kailangan meron kang labing dalawa. Yung labing dalawa, kaya meron ding labing dalawa. Meron ding labing dalawa. Wala ng katapusang labing dalawa na naririnig ko yan doon lang sa networking. Ha. Mantakin mo ang networking, ipinasok sa loob ng charts na ang tanging nakikinabang ay yung mga puno. Nowhere in the Bible you can read that. That is only man's program. And that's very tiring. Nakakapagod po yan. 
kay Kristo, pinalaya ka na sa kapaguran. Mayroong kapahingahan kay Jesus. Mayroong kapahingahan kay Jesus. Shout Amen. Amen. Palagpangan si Lord. Amen. 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 Pag hindi mo nagawa yan, hindi ka maligtas. At the very least, pag di mo nagawa yan, hindi ka pagpapalain. Naku, baliwanag na ang turo nila. Ang kaligtasan ay either by works o ang pagpapala at pabor ay by works. Insulto yan sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi ko tinatawaran ang kahalagahan na magwin tayo ng soul. Pero wag mo kong lagyan ng kota na nabindalawa. Bakit? Sapagkat sa biyaya ng Diyos, baka mahigitan ko pa yan. Sapagkat walang bagay na hindi magagawa ng biyaya ng Diyos. At kung sakali, hindi ako umabot sa labing dalawa. Hindi ako less believer. Hindi ako less blessed. Sapagkat ang aking pagiging anak ng Diyos at ang aking pagpapala, walang kaugnayan sa aking performance. At kung sakali, sa biyaya ng Diyos, mahigitan ko pa ang labing dalawa. Hindi rin ako nakakahigit kaysa sa iba. Sapagkat sa Diyos, pantay-pantay lang tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Shout Amen! Bishop, how would you know that the law was terminated by Christ? Now, look at the chart. Under the law, righteousness is achieved by obeying. Deuteronomy chapter 6, verse 25. On the other side, under grace, righteousness is received by believing. Romans chapter 10, verse 4. Yun ang pagkakaiba. Sa lumang kasunduan, ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay nasa pagsunod ng kautusan. Sa bagong kasunduan, ang pagiging matuwid mo sa harapan ng Diyos ay sa pagsampalataya mo kay Kristo, hiwalay sa pagsunod sa kautusan. Can you say Amen? amen. That is why in Christ, you are complete. Yes. Colossians chapter 2, verse 9 to 10. For in Him, meaning in Christ, dwells all the fullness of the Godhead. The word Godhead from the Greek word theotes, meaning the qualities of being divine. Bodily, meaning the incarnation of Christ, the fullness of the deity dwells in Christ when He incarnated Himself. Nung siya'y magkatawang tao, hindi na wala ang pagkadyos. Nananatili ang kanyang pagkadyos, hindi nahuhubad ang pagkadyos. Voluntarily, hindi niya ginamit ang mga prebelehiyo at kapangyarihan ng posisyon ng pagkadyos at likas ng pagkadyos sapagat siya'y nag-anyong tao. Pero hindi na wala. Kaya sa anyong tao na natili ang kanyang pagkadyos. Kaya kahit siya'y nasa anyong tao, sinamba siya. Hindi pwedeng sambahin ng tao. At hindi niya tinutulan, tinanggap niya ang pagsamba. While in the body, while in human form, he was worshipped. He did not reject, he accepted it because he remains to be God. Kahit nasa anyong tao, siya po'y nagpatawad. At bulungan ang bulungan ng mga tao sabi, pamumusong, pamumusong, ang Diyos lang ang pwede magpatawad. Correct. Kahit sa po'y nasa anyong tao, in-exercise po niya ng karapatan at kapangyarihan, Diyos lang makagagawa ang magpatawad. Now, look at the next verse. And you are complete. What's the Greek word? Plero. You are complete in Him, meaning in Christ who is the head of all principality and power. Pag na kay Kristo ka, plero ka. Pag na kay Kristo, kompleto, hindi lang charito, ikaw ay makaryos, hindi lang makaryos, ikaw ay plero, sapagat kay Kristo, ikaw ay kompleto. Palakpakan si Lord. Amen. amen. Can you say amen? amen? Through the illumination of the scriptures, you can clearly understand That the law, referring to the Old Testament, is but the shadow of Christ. We call it the shadow of the cross. Through the illumination of the scripture, you can clearly see that the scripture is all about Jesus. We call it, see only Jesus. 
pag binuksan mo ang kasulatan, dapat wala kang nakikita, kundi si Jesus lang. Dalang sabi ni Jesus, ang buong kasulatan ay tungkol sa Kanya. And that is why I humbly say this to my fellow bishops, pastors, preachers, and Bible teachers who are watching this broadcast. That it is with great importance that we see Christ in every passage of the scripture. We call it Christ-centered interpretation. Pagka tinuklas mo na ang interpretation ng scripture, it should be Christ-centered. It should be finished work focus. Why? All scriptures concerning Christ. Solus Christus. Christ alone. No one but Christ. Nothing but the finished work of Christ. Can you say amen? amen. This is clear to us through scriptural illumination. Napakalinaw po niyan. Look at the scripture again. 1 Corinthians 2.13 This is what we speak. Not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, expressing spiritual truths in spiritual words, referring to the Scripture. Verse 14, The man without the Spirit, referring to not born again person, does not accept the things that come from the Spirit of God. For they are foolishness to him, and he cannot understand them. Tell me why. Because they are spiritually discerned. They are spiritually understood. They are spiritually received. Expressing spiritual words. Expressing spiritual truths in spiritual words. We call it spiritual revelation and scriptural illumination. Natatandaan niyo po example, yung kay Nicodemo, nung sinabi ni Jesus, you must be born again? Amen. Naintindihan ba ni Nicodemus? Yes. Hindi. Di ba kamot siya ng ulo? Sabi niya, paano ma-born again? How can a man be born again when he is old? Papasok ba uli sa satya ng kanyang nanay? At lalabas uli? Mantak mong maisip niya pa yon. Naalam niyo namang imposible, di ba? How can a man be born again? How can a man be born again when he is old? Hindi niya naintindihan. Why? Because this is expressing spiritual truths in spiritual words. You must be born again. It's imperative. Jesus said, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. If you believe that, say amen. amen. It simply means that if you do not have God's Spirit inside you, without the light of the Scripture, there is no way you can understand spiritual truths. Spiritual truths in spiritual words. Let me give you another example. Let me call it radio waves. Dito po sa silid na ito. Everybody, look up here. Sa loob ng silid na ito, sa loob ng bulwagang ito, meron po mga radio waves. I'm sure meron po yan. Napakarami po yan. Na hindi natin nakikita, hindi natin naririnig, hindi natin nararamdaman, pero nandyan po yan. Radio waves. Bakit? Dahil wala kang receiver. Pero kung meron kang receiver, maririsib mo ang mga waves na yan. Merong radio, merong television, merong cellphone. Misal, meron din radio. Di ba minsan ma maramdaman nyo, nanonood kayo ng TV, may splatter, biglang lalabas sa TV mo. Roger, Roger, Roger. Kala mo tinatawag yung Roger na kapitbahay mo. 10-4, 10-4. mo uh, anong kaulugan. Yung pala may mga radio splatter pumapasok dun sapagat yun po yung mga radio waves. Now, ganun din po yun. Hindi mo masasaga ang spiritual waves kapag wala kang spiritual receiver. If you are not born again, you're spiritually dead. Kaya hindi mo masaga. Without the light of the scripture, you cannot receive the revelation of the spirit 
as well as the revelation of the scripture, expressing spiritual truths in spiritual words. 1 Corinthians chapter 2, verse 15, the spiritual man, referring to born-again person, makes judgment about all things. Yung all things po dyan, mga patid, referring to all spiritual things. Dahil galing po yan sa verse 14. Spiritual things ang tinutukoy po. But he himself is not subject to any man's judgment. Ano ibig sabihin ng verse po na ito? Ibig sabihin, hindi ka dapat mapailalim sa paghusga ng sino man. Not subject to any man's opinion. Not subject to any man's judgment. Sabi nila, mali yan. Bakit? Eh, sa palagay ko, mali. Sa palagay mo, mali. Opinion mo, mali. Pero hindi ang opinion mong standard of truth. Alam niyo po, mga patid, kailangan natin maintindihan that we can only subject ourselves to the spiritual truths expressed in spiritual words. San galing yon Verse 13. Kaya yung verse 13, spiritual words. Pagdating po sa verse 14, all spiritual things. Pagdating po sa verse 15, we do not subject ourselves to any man's judgment. Kaya wag mong payagang usgahan ka ng kahit na sino. Mali ka, mali ka, mali ka. Bakit? Mali ka lang sa panlasa niya. Pero kung tama ka sa salita ng Diyos, wala kang pakialam sa sarili niyang panlasa. It is taste versus the truth. Baka sa panlasa mo, mali. Okay lang yan. Ang may problema yung panlasa mo. Pero mahalaga, tama ka sa katotohanan ng salita ng Diyos. Palakpakan si Lord. Amen? I believe that with all of my heart. 1 Corinthians chapter 4, verse 3. I care very little if I am judged by you or by any human court. The Apostle Paul writes, Indeed, I do not even judge myself. Look up here. I'm starting to close. If you do not judge yourself, why would you allow people to judge you? For heaven's sake. Sabi ni Pablo, hindi ko nga hinuhusgahan ang sarili ko. Bakit ko papayag ang husgahan ako ng mga tao? Do not allow other people to judge you. There is only one thing that can judge you. And that is the Word of God. You must allow only the Word of God to judge you. Paul said, I did not and I do not judge myself. I do not and I did not even allow other people to judge me. I only allow the scripture. Look at the next verse. 1 Corinthians 4, 6. Now brothers, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit so that you may learn from us the meaning of this saying. Can we read this together? Everybody, sit up straight. What is the saying? One more time, out loud. Do not go beyond what is written, then you will not take pride in one man over against another. Interesting. You see the context, galing sa 1 Corinthians 4.3, I do not even judge myself. Pagdating sa verse 6, I allow the word of God to judge me. That's it. Ang pwede lang mag-judge sa'yo ay ang word of God. Pag sinabi ng word of God, mali, baguhin mo dahil mali. Pero kung sinabi na ibang tao mali dahil hindi lang pumasa sa denominational standard, it's just a matter of taste. You may not like many things, pero kung ayon sa salita ng Diyos, wala naman nilalabag at hindi ka kinukondemn ng Word of God, just keep on doing that. Hindi ka tatayo sa harapan ng pastor, ng obispo, o kung sino mang leader ng inyong denominasyon. At the end of the day, tatayo ka lang sa harapan ng Diyos. Wala kang pangamba ng anumang condemnation sapagkat anuman ang iyong kasalanan, sinagot na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay matuwid at banal sa harap ng Diyos. Psalm 119 verse 105 Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Pag sinabing my feet, immediate steps. Pag sinabing, my path, the entire journey. 
the word of God will guide you every step of the way entirely in your whole journey. Psalm 119 verse 130 The entrance of your word gives light. It gives understanding to the simple. Pagpasok ng salita ng Diyos, ang dalay liwanag. Kaya pag walang salita ng Diyos, madilim. Ang simbahan na ginagamit ng salita ng Diyos sa pagtuturo ay nagbibigay po ng liwanag. Ang salita ng Diyos na ginagamit sa pagtuturo, ang simbahan ay maliwanag. Pero ano mang simbahan at sino mang pastor tumatayo sa likod ng pulpito at hindi salita ng Diyos ang dala, kundi opinion galing sa ibang libro, galing sa kung kani-kaninong guru at kung kani-kaninong mga turo, I tell you, madilim. Dalang liwanag ay nasa salita ng Diyos. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Let me show you God's Word translation. Same verse. Psalm 119 verse 130. Your Word is a doorway that leads or that lets in light. Again, your Word is a doorway that lets in light. Ito'y pintuan na nagpapapasok ng liwanag. Dahil ang salita ng Diyos ay liwanag. Now, look at the next line. It, referring to the Word of God, helps gullible people understand. Ano po ibig sabihin ng gullible? Gullible meaning easily persuaded. Madaling napapaniwala. Madaling napapaniwala. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang iyong ilaw upang hindi ka basta-basta mapapaniwala ng kung sino-sino matibay ang iyong paniniwala. 1921, in the Diet of Worms in Frankfurt, Germany, meron pong isang tagpo na naganap kung saan si Martin Luther ay nakatayo sa harap ng mga pinuno ng simbahang katoliko. At pilit po siya na pinaparikant sa kanyang position regarding what he teach. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Fide. What else? Soli Deo Gloria. Pilit na sinasabi ng mga leader ng simbahan, bawiin mo yan, mag ka. Ganito ang kanyang naging sagot. He said, Unless I am convinced by the testimony of the scriptures or by clear reason, I am bound by the scriptures I have quoted and my conscience is captive to the word of God I cannot and will not recount anything for to go against conscience is neither right nor safe here I stand so help me God nanindigan Si Martin Luther sa kanyang position, Saved by grace alone, faith alone, and in Christ alone, in the authority of the scripture alone, to the glory of God alone. Bakit nagawa po yan ni Martin Luther? Na sinagan po siya ng liwanag ng salita ng Diyos. Kapag nasinagang ka na ng liwanag ng salita ng Diyos, wala nang anumang kasinungalingan pa na maring makakuha sa iyo sapagat matibay ang salita ng Diyos. Amen. Palagpakan si Lord. Amen. Amen. Well, let's see them again. How can we understand the deep thoughts of God? Ready? Let's read them out loud. 
Ready? Sit up straight. Number one. Number two. True spiritual revelation and true scriptural illumination. The big idea is the scripture is a gift from God. Amen. Sa dami-dami ng kaloob ng Diyos sa atin, isa sa mga pinakamagandang kaloob ng Diyos sa atin ay ang nasulat na salita. Dahil kapag binabasa natin ito, naliliwanagan tayo ng kanyang salita sa landas ng buhay at sa kabuuan ng paglalakbay. What is the big idea? The is a gift from God. One more time. The is a gift from God. The scripture is a gift from God. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the most blessed opportunity to receive Jesus today and be saved. Kung nais mong tanggapin na penonso sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Hilingin ko po, samahan niyo po sa panalangin ng ating mga panauhin na nanonood sa broadcast na ito. Manalangin po tayo, bigkasin mo mga katagang ito galing sa iyong puso, paniwalaan at sampalatayanan. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Maraming salamat po. Ako'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa ngarapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila ay lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y magsabing, Amen. Palakpakan si Lord. Come on, clap your hands. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po darako sa banal na komunyon. Ihanda niyo po ang inyong communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyariang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing sa pagkanuli dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan, na pinagpirapiraso dahil sa inyo, gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos magapunan ay eh, kanyang inawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagot tipa na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang atin po dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat ako'y magaling na ako'y naniniwala ako'y magaling na aking idinideklara ako'y magaling na ako'y malusog malakas basigla pinagpala pinaburan at mabubuhay ng mahaba sa pangalan ni Jesus maraming salamat po banal na espiritu 
sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Penong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God, praise God. Minsan pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? The scripture is a gift from God. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purpley on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming, 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 maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe. Stay blessed. Stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito! Charito!